La donna dal kimono bianco, Anna Jones. Oggi ne parliamo insieme. Restate con me. Ciao, sono Giusy, un'educatrice professionale e vi do il benvenuto sul mio canale. Eh, come sapete se mi seguite a me piace condividere con voi le mie letture quindi questa è un po la mia esperienza di lettura il mio punto di vista non sono qui per raccontarvi la trama del libro generalmente cerco di fare anche recensioni in itinere cioè vi porto con me nella lettura del libro questa è una recensione finale perché l'ho letto al mare e spiaggia e non mi sembrava il caso di riprendermi sotto l'ombrellone e quindi ve ne parlo alla fine è un libro che mi è piaciuto tantissimo siamo principalmente in giappone nel 1957 quindi parla del rapporto tra America e Giappone nella seconda guerra, dopo la seconda guerra mondiale degli strascichi che la seconda guerra mondiale ha lasciato nel rapporto tra queste due nazioni la protagonista del libro è Naoko una diciassettenne che viene promessa in sposa che viene diciamo ehm, deve subire questo matrimonio combinato ma il suo cuore appartiene a un altro poi come sempre ci sono dei colpi di scena dei bellissimi colpi di scena è un libro emotivamente intenso che ti tiene attaccata alla, alle pagine alle righe ma c'è anche un'altra storia un'altra storia che poi si incrocerà con la prima storia questa altra storia ci porta nei giorni d'oggi in america e parla di una figlia una figlia che si presenta prende cura di un padre anziano e malato che ritrova per caso una lettera che le apre delle domande dei quesiti e la porta un viaggio alla ricerca di una parte della vera storia del padre eh, non vi dico altro perché non voglio farvi degli spoiler vi dico solo che in questo libro eh, si trattano temi esistenziali umani molto importanti si parla di scelte e se c'è la scelta giusta di scelte tra famiglia e diversi tipi di amore scelte che riguardano proprio che possono stravolgere tutta la nostra vita eh, si parla di adozioni di abbandoni di aborti eh, di incontro di culture diverse e soprattutto si parla di quanto i, i pregiudizi le strutture culturali di un certo popolo eh, possano influenzare veramente la felicità o l'infelicità dei propri individui quanto eh, questi pregiudizi queste culture a volte così rigide eh, vadano veramente a mh, cambiare eh, a limitare la vita eh, delle persone in questo caso appunto siamo nel Giappone del 1957 e quindi si vede come tutta questa cultura, eh, le abitudini, le tradizioni ma anche i pregiudizi nei confronti degli americani che in quel momento la stanno occupando ehm, veramente eh, possono distruggere delle vite. Eh, sono dei temi che fanno molto riflettere perché in verità non sono dei temi conclusi, non sono dei temi che ad oggi giorno abbiamo sorbassato, abbiamo risolto, sono dei temi assolutamente ancora presenti tra di noi, se non proprio così comunque ci fa capire come a volte appunto la nostra cultura, le nostre idee, eh, un certo tipo di società ci vada a influenzare a volte più o meno eh, consapevolmente. Parla di donne, di uomini, di famiglie, di amori, di bambini. Allora questa, lo dichiara l'autrice, è una storia inventata ma basata su fatti reali. E l'aspetto molto molto interessante che poi ci regala eh, Anna Jones nel suo libro è che alla fine comunque troviamo i riferimenti storici reali su cui si è basata questa storia inventata. Quindi alla fine della storia trovate la nota dell'autrice, vi faccio vedere, no, non vi faccio vedere, 
la nota dell'autrice dove appunto dà delle, proprio una sorta di mini enciclopedia dove comunque di tutti un po' i personaggi, i luoghi principali che nomina dà i riferimenti storici autentici e reali e vi assicuro che questo dopo aver letto il libro che comunque vi fa venire la pelle d'oca, vi fa venire i brividi finita la storia diciamo consapevoli che si tratta di una storia quando invece passate a queste note più storiche veramente i brividi si moltiplicano esponenzialmente Anna Jones è americana, è nata a Detroit e questo è il suo primo romanzo, ha avuto subito un grande successo. Tra l'altro, oltre a basarsi su fatti veri, è, si è ispirata proprio a una storia di famiglia, insomma una cosa un po' che è successa al padre. Poi dice che la sua storia ha preso tutta un'altra piega creativa e che però diciamo l'idea gli è, nat è nata lì e c'è una base anche molto personale ecco nell'idea di questo romanzo finisco qui la donna dal kimono bianco vi faccio vedere tutta la copertina ok vi faccio vedere anche la fotografia dell'autrice non l'ho mai fatto mi sembra carina Anna Jones eh, ve la consiglio fatemi sapere nei commenti se l'avete già letto se vi è piaciuto se avete intenzione di leggerlo se lo leggerete dopo che l'avete letto tornate in questo video e scrivetemi nei commenti cosa ne pensate scrivetemi anche se non vi è piaciuto cosa non vi è piaciuto e perché che sapete che a me il confronto piace sempre adesso vi saluto vi auguro una buona settimana di lettura, di pagine, di sogni e di creatività. Ci vediamo il prossimo lunedì. Ciao!